gjatësaj ave qytetarët shqiptarë dhe opinioni ndërkomtarë kam parë dhe dëgjuar përgjime zyrtare nga prokuroria që provojnë skandalin mafios fabrikimit shtetëror të një dëshmitari të rem kundur opozitës dhe medjas në qështjen gjafërët. Qytetarët kanë dëgjuar se si drejtuasit më të lartë policisë shtetit, kanë paguar para ndorë aktorit tjeveris Fredi Alizoti i dënuar më parë për trafik droge, në mënyrë që të gjënjente se ishte a i dhe jo agron gjafaj që koordinon të trafiku në drogës nga vlora. Përgjimet zyrtarët prokurorisë të regojnë se kjë skenar kriminal është vënd zbatim nga një bashkëpunim me zdrejtuesve më të lartë policisë shtetit, ku polis politike të rilindjes dhe qeveris me përfshirje direkte të prokurorisë dhe shërbimit informativ shtetëror. Një avë pas publikimit të skandali me afjozë, Shdo Shqiptar e ka kuptuar se i përfshirë drejt për drejt, është vetë Edi Rama dhe bashkëpuntor dhe ti më të afërt politik. është përfshirëja vetë Edi Ramës të afer mafioze, arsyja se pse një avë pas publikimit për qimeve zyrtare, a i nuk ka gjetur guzimin, asë të distancohet, e jo më të dënoj këta akt mafioze e të kërkoj në shkimin e shdo kujt të përfshirën të. është përfshirëja drejt për drejt e drejtorit për gjishën të policisë shtetit, e ishë Ministrit Brëndshëm Fatmir Gjafaj, e kreut grupit parlamentarë Parti Socialiste të Ulland Bala, arsyeja se pse askush për e tyre nuk kanë gjetur guzimin të distanzohen, e jo më të dënojnë këtë akt mafios e të kërkojnë në dëshkimin e shdo kujtë të përshirë. është përshirëja drejt për drejt e dyshes Marku Prella, arsyeja se pse këta që reagojnë brënda pak minuta shkunder protestusve që mbrojnë të drejta dhe shtëpit e tyre, ka një avë që kanë lidhur gjuhën në vënd që të nisin jetimet për kupolën qeveritare të përfshirë në këta aferë mafioze. Skandali publikuar dhe përpjeke e kupolës shtetit për të kaluar atë në heshtje është radogafria e shtetit bandit të Edi Ramës, ku Krye Ministri porosit manipulimin e së vërtetës së përfshiris trafik droge të vlajt Ministrit Brëndshëm dhe shërbëtor të tim polici, shërbim informativ dhe progurori e zbatojnë atë. Prova e fundit e këti bashkëpunimi kriminal nga Edi Rama, deri të këdëshmitari Rem Fredi Alizoti, është promëvëdhjimi si drejtuës i policisë fjerit i Andon Markos, që sot duhet i ishte në ares me burg për veprën penale, pengim i drejtsis dhe bashkëpunimit kriminal për të fshehur një vepër të krimit organizuar si qështë trafiku i drogës. Promovimi policit të inkriminuar, Andon Marko, që si pas përgjimeve të vetë prokurorisë, paguan me para dëshmitarin e rem të qeverisë, është një tjetër provë se Edi Rama e ka zvëndsuar shtetin ligjorë me një sistem kriminal, ku a i që i shërben bandës në pushtet promovohet, ndërsa policët si Dritan Zagani apo Emiliano Nuhu, që denoncojnë banditën të qeveri, largohen në azil politikë. Prokuroria Shqiptare jo vetëm është bërë pjesë e skemës manipulimit, por vazhdojnë të eshtë edhe pas bulimit të fakteve zyrtare që provojnë këtë skemë. Më spaku, Prokuroria duhet i kishtë e vëmë prangat për dëshmit të reme, drejtorit sa po emruar të fjerit, Andon Marko, i cili ka deklaruar se e ka takuar vetëm një herë aktorin e qeveris në një kohë kur përgjimet faktojnë të kundërdën. Kapitullimi i shtetit të së drejtës dhe kapja e gjdo për shteti në Shqipëri nga Edi Rama, me krimin organizuar, është kërcënimi më i madhë për sigurim dhe të drejtat e gjdo qytetari shqiptar. Ndaj kauza jetike për të rikëthyër sundimin e ligjit dhe për të shliruar qeverisjen nga krimi, ka bashkuar shumicën e shqiptarve rethobozitës në betejen për liri, siguri dhe mirëqenje për të gjithë. Largimi i qeveris krimit do tjetë fitoria e parë e kësaj beteje. Falemderit.